لا ينفك الكريملين عن إصدار التقارير السنوية التي توضح حجم الثروة الشخصية للرئيس الروسي بوتين تسرد تلك التقارير التي خرجت من أروقة المخابرات الروسية على أن دخل الحالم بإعادة الأمجاد السوفيتية لا يتجاوز 140 ألف دولارا سنويا يمتلك ثلاث سيارات ومقطورة وشقة بمساحة 800 قدم مربع ومرآب بمساحة 200 قدم مربع لكن لا يغرن كما يقوله الإعلام الروسي عن رئيسهم الذي يعتبرونه أبدي تقارير حتى بوتين نفسه يضحك عندما يقرأها فيما يتذكر ما يملكه من ثروات تجعل منه أغنى رئيس في العالم وبينما يفكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في فرض عقوبات على الثروة الشخصية للرئيس الروسي تبرز أسئلة مهمة حول حجم هذه الثروة وكيف جمعها بوتين ويبقى اللغز الذي حير المخابرات الأمريكية والأوروبية على حد سواء أين هي هذه الثروة الهائلة؟ حتى أن مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة بثروات الأفراد تقول أن البحث عن ثروة بوتين كان أصعب بكثير من معرفة ثروات أخطر رجال العصابات في التاريخ الحديث وبقيت فوربس تبحث لأكثر من عشرين عاماً عن ثروة بوتين السرية وتوصلت في النهاية إلى الثروة اللغز هل أنت ملياردير روسي؟ أعطني نصف ثروتك الآن وإلا استحوذت عليها جميعها وأزج بك في غياهب السجون تتعفن هناك في عام 2002 نشرت مجلة الفوربس تقريرا تتحدث فيه عن ملياردير روسي صاعد يدعى ميخائيل خودوروكوفسكي في ذلك الوقت كانت شركة يوكوس تستحوذ على 17% من إنتاج النفط الروسي وهي شركة مملوكة لخودوروكوفسكي نفسه الذي بلغت ثروته حوالي ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دولار أمريكي وبهذه الثروة كان أغنى رجل في روسيا وبدأت ثروة خودوروكوفسكي تتضاعف بشكل كبير وبدأ معها لعاب بوتين يسيل لهذه المليارات وبحلول أكتوبر عام 2003 أدين خودوروكوفسكي بالاحتيال والتهرب الضريبي كان مصير خودوروكوفسكي درسا قويا للأثرياء الروس الآخرين شخص واحد كان يتابع هذه القصة لسنوات وهو بيل براودر ممول أمريكي أجرى الكثير من الأعمال التجارية في روسيا يقول براودر كانت الصفقة أعطني خمسين بالمئة من ثروتك وسأسمح لك بالاحتفاظ بالخمسين بالمئة المتبقية إذا لم تفعل ذلك سأخذ مئة بالمئة من ثروتك وألقي بك في السجن وبناء على تحليلات براودر التي قام بها في عام 2017 فإن ثروة بوتين تتجاوز ال200 مليار دولار كان حساب براودر بسيطا لقد جمع صافي ثروات جميع الأثرياء الروس وقسمها على اثنين بيوتر أفين الذي يرأس أكبر بنك للقطاع الخاص في روسيا أعطى المصداقية لحسابة براودر ونظرياته وذلك عندما صرح أن هناك خمسين رجل أعمال روس يجتمعون بانتظام مع بوتين في الكريملين وهناك نظرية أخرى تقول أن بوتين جمع ثروته من المافيا التي قام بتشكيلها من دائرته المقربة من الأصدقاء والعائلة حيث سعى بوتين لأن يجعلهم أغنياء من خلال منحهم عقودا حكومية أو ملكية في الشركة تقول النظرية أن بوتين يحصل على رشاوى نقدية أو حصص في الشركات الكبيرة ووفقا للاقتصادي السويدي أندريس أسلوند فإن بوتين قد جند عائلته وأصدقائه وحراسه الشخصيين للاحتفاظ بأمواله ويقدر أن كل شخص منهم يملك ما بين 500 مليون دولار إلى ملياري دولار وبذلك فإن صافي ثروة بوتين تتراوح ما بين 100 مليار دولار إلى 130 مليار دولار وتؤكد هذه الأرقام المقتنية الباهظة التي يمتلكها بوتين والتي تشير إلى رجل يعيش حياة لا يعيشها أغنى أغنياء العالم قصور ويخوت ومقتنيات نادرة دولة داخل دولة وأكبر مجمع سكني خاص في روسيا 
فمساحة القصر والحدائق الملحقة به تبلغ 39 ضعف مساحة إمارة موناكو الفرنسية يضم هذا المجمع الفخم حدائق واسعة وحلبة جليدية للهوكي وحتى كازينو ويمتلك داخله مرحاضا ذهبيا بقيمة 75 ألف دولار كلفة هذا القصر تتجاوز المئة مليار روبل روسي أي ما يعادل مليار دولار أمريكي هذا هو قصر بوتن السري وأغلى ما يملكه بالإضافة إلى هذا القصر المهيب يمتلك بوتن مجموعة فنية بقيمة مليار دولار تضاهي قيمة هذه المجموعة ما يمتلكه متحف اللوفر ويزعم أنه خلال الثورة الروسية تم إخفاء أعمال لا تقدر بثمن لأساطير مثل ليوناردو دافينشي ورامبراند فان رين ووفقا للبعض يتم حراستهم في مبنى سكني غامض في وسط مدينة موسكو تابع لبوتين أما على مستوى المركبات تشير التقديرات إلى أن بوتين يملك حوالي 700 سيارة من السيارات الفارهة مثل فيراري ولامبورغيني وبينتلي أما سيارته المفضلة للأعمال فهي مرسيدس اس كلاس وهي مصفحة بقيمة 250 ألف دولار وانتقالا من البر إلى الجو فإن بوتين يمتلك أسطولا جويا لا تقل قيمته عن أسطول سياراته الفارهة وذلك لأنه يفضل التحليق في طائرات الهليكوبتر على القيادة في سيارات الليموزين لدى بوتين ما بين 43 و 58 طائرة مختلفة بقيمة تتجاوز المليار دولار وأكثر تلك الطائرات قيمة هي طائرة إليوشن إل 96 وهي طائرة مطلية بالذهب ومرصعة بمجوهرات بحوالي 11 مليون دولار وإذا ما انتقلنا من الجو إلى عالم البحار فيمتلك بوتين أربعة يخوت وأحد هذه اليخوت كان هدية من رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي رومان إبراموفيتش بقيمة 35 مليون دولار لكنه ليس الأغلى الذي يمتلكه بوتين وإنما لديه يخت تبلغ قيمته 100 مليون دولار يبلغ طول هذا اليخت العملاق المسمى غريزفل حوالي 82 مترا وهو مجهز بصالة ألعاب رياضية وصالون يضم بيانو ومكتبة ومسبحا داخليا أما على المستوى الشخصي فإن بوتين يحب ارتداء البدلات باهظة الثمن مفضلاته هي تلك التي تصنعها شركة الملابس الرجالية الإيطالية بريوني تقدر قيمة البدلة الواحدة بما لا يقل عن خمسة آلاف دولار بالإضافة لمجموعة ضخمة من الساعات باهظة الثمن والتي يزعم أن الواحدة منها تكلف خمسمائة ألف دولار فما رأيك بهذه الثروات التي يملكها القيصر الروسي؟ وهل تؤمن بما يقوله الكريملين؟ أن بوتين لا يملك سوى شقة واحدة وأن راتبه لا يتجاوز سوى المئة وأربعين ألف دولار سنويا وللمزيد حول روسيا شاهد وثائقي الفتح الإسلامي لروسيا من هنا